हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका नीलेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने लाया है जीव विज्ञान यानी आप लोगों के बायोलॉजी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्योंकि आप देख सकते हो मेंडल का जो नियम है हर साल आता है ये निश्चित है ठीक है तो आप मेंडल का जितना भी नियम है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आप इसे देख ले तो आइए गाइज इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए गाइज देखते हैं देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आप एकदम आंसर याद कर लीजिएगा ये मुझे 80 परसेंट चांसेज हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो देखिए देखते हैं देखिए मेंडल के कई नियम हैं लेकिन इसमें ये प्रभाविता के नियम काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे जब परस्पर और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए मैं इस तरफ पेन का ये रंग बदल बदल का लिखता हूं तो ये इसलिए कि आपको अच्छे से साफ दिखाई दे ठीक है आप केवल अपने बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का उपयोग कीजिएगा तो देखिए आइए आंसर देखते हैं जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो जनकों के बीच ठीक है दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में एक लक्षण परिलक्षित होता है तथा दूसरा दिखाई नहीं देता ठीक है इसमें पहले को प्रभावी लक्षण तथा दूसरे को अप्रभावी और देखिए यहाँ पर लक्षण मैंने लिखता छूट गया था तो यहाँ ल बनाकर जीरो दे दिया तो आप लिख लीजिएगा को प्रभावी अप्रभावी लक्षण कहते हैं तो फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से ठीक है उनकी संतानों में एक लक्षण परिलक्षित होता है तथा तो दूसरा दिखाई नहीं देता है इसमें पहले को प्रभावी लक्षण तथा दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला हम लोग का अब काफ़ी छोटा प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिस पौधे का प्रयोग किया था उसका नाम लिखिए तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो देखिए मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अपने प्रयोग के लिए क्या किया था मटर के पौधे का उपयोग किया था तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था इस तरह इसका आप आंसर लिख लेंगे तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं तो भाई जीन गुणसूत्र को पाए जाते हैं आप लोग समझ आएगा और गुणसूत्र हम लोग के जीवन के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग जो देखते हो कि हम लोग के मनुष्य में तेईस जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तेईस जोड़ी कहने का मतलब कि तेईस दुना के छियालीस गुणसूत्र होते हैं ठीक है अगर ही गुणसूत्र कम या अधिक हो जाते हैं तो मतलब मनुष्य का जन्म मतलब पागल टाइप का ऐसे हो जाता है सब तो काफ़ी गुणसूत्र हमारे जीवन पर निर्भर करता है ठीक है तो जीन कहाँ पाए जाते हैं तो जीन मैं बता दूँ कि गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और गुणसूत्र मनुष्य में तेईस जोड़ी पाए जाते हैं तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला हम लोग का प्रश्न है पृथकरण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम किसने दिया था तो भाई पृथकरण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम ग्रेगर जान मेंडल ने दिया था देखिए ग्रेगर जान मेंडल जो मेंडल का पूरा नाम है वो ग्रेगर जान मेंडल है तो इसकी जो पृथकरण अथवा देखिए पृथकरण के नियम ही को हम युग्मजों की शुद्धता का नियम कहते हैं ठीक है तो पृथकरण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम ग्रेगर जान मेंडल ने दिया था तो ये भी भाई जो ऊपर मैंने बताया प्रभाविता का नियम उसी तरह ये पृथकरण का नियम यानी पृथकरण नियम अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसे आप पढ़ लीजिएगा ऐसे तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा तो सो यार इस वीडियो में इतना ही तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए तो थैंक यू गाइज